আমরা সবাই জানি যে ডেলিভারির কমপ্লিকেশন হিসাবে কমপ্লিকেশন হয়ে কিছু মা সারা দুনিয়াতেই মারা যাচ্ছে এটা আসলে দেখা গেছে এগুলো যে কারণগুলো আসলে বেশিরভাগ কারণই প্রিভেন্টিভ তার মধ্যে মেজর কারণ যেটা সেটা হলো পোস্টপার্টাম হেমোরেজ আমরা যেটা বলি অর্থাৎ ডেলিভারির পরে অতিরিক্ত রক্তক্ষর এবং এইটার এইটার বা প্রকোপটা বা আমাদের মতো ডেভেলপার কান্ট্রি তো অনেক বেশি এবং ডেভেলপিং কান্ট্রিতে যত মা মারা যায় তার অলমোস্ট ওয়ান থার্ড ইজ ডাইং বিকজ অফ পোস্টপার্টাম হেমোরেজ দ্য আদার মেজর কজ ইজ একলামশিয়া হুইচ ইজ অলসো প্রিভেন্টেবল এবং এই পোস্টপার্টাম হেমোরেজ আসলে প্রিভেন্টেবল অ্যান্ড ম্যানেজেবল ইফ যে যদি এটা আমরা সময় মতো প্রপার কেয়ারটা দিতে পারি মাকে তাহলে কিন্তু এই ডেথগুলো আসলে প্রিভেন্ট করা সম্ভব এবং এই বিশেষ করে পোস্টপার্টাম হেমোরেজ ডেথের সবচাইতে বড় অবস্টেকল আমরা ম্যানেজমেন্টে দিতে পারছি না তার কারণ হলো যে আসলে পোস্টপার্টাম হেমোরেজটা যে এই যে মানে অতিরিক্ত রক্তক্ষরণ হয়েছে এইটা বোঝাটা আসলে সত্যি কথা বলতে কি এখন পর্যন্ত বা আমার এই আবিষ্কারের আগ পর্যন্ত যা ছিল এটাকে সব সময় বলা হতো যেটা আমরা বলি সাবজেক্টিভ অর্থাৎ চোখের দেখায় যে বলি যে এটা এত এরকম এই হ্যাঁ এখন এই মাটোর অতিরিক্ত বেড়ে হচ্ছে এখন আমরা সবাই মনে হয় নিশ্চয়ই ইয়ে করব আমার সাথে নিশ্চয়ই এক মতামের চোখের দেখা আসলে এক একজনের এক এক রকম আমার কাছে যেটা মনে হচ্ছে ব্লিডিং আপনার কাছে এটা ব্লিডিং বেশি অতিরিক্ত ব্লিডিং নাও মনে হইতে পারে আর প্লাস এটা তো হলো আমরা যারা ডাক্তার তারা করি কিন্তু যারা একদম আমাদের দেশের বা আমাদের মতো দেশে যে বেশিরভাগ ডেলিভারি কিন্তু হচ্ছে বাসায় এবং সেই ডেলিভারিটা আবার কন্ডাক্ট করতে থেকে আমাদের সোজা কথায় আমাদের দেশে যাকে বলি দায় অর্থাৎ যে এমন একজন ডেলিভারিটা কন্ডাক্ট করে যার আসলে কোনো মেডিকেল জ্ঞান নেই এবং তার পক্ষে তো আসলে ওই চোখের দেখাতেও রিকগনাইজ করা একটু ডিফিকাল্ট অফকোর্স ডিফিকাল্ট ডেফিনেটলি কারণ স্কিল ডাক্তার প্রায় বলাই এটা ভ্যারি করে এবং যেটা দেখা গেছে আমাদের দেশে আমাদের মতো দেশে বা আমাদের দেশে যেটা হচ্ছে মানে পোস্টপার্টাম হেমোরেজের জন্য যে এই মাটার কেয়ার নেওয়াও দরকার এটা আমরা কখন বুঝছি যখন কিছু সিমটম সাইন্স সিমটম ডেভেলপ করে কি কি সাইন্স সিমটম হয়তো মাটা হঠাৎ করে বলছে যে সে এমটি ফিলিং এমটি বা তার সিভিয়ার চুয়েটি হচ্ছে মানে ঘাম হচ্ছে তার শরীরটা ঠান্ডা হয়ে গেছে পালসটা নীতিকে দেখা যাচ্ছে পালসটা পাওয়া যাচ্ছে না এইগুলো যখন পায় অথবা যখন দেখে যে অনেক রক্ত বের হয়ে গড়ায় ওই বিছানায় ভিজে যাচ্ছে বা পাওয়া যাচ্ছে তখন বোঝে কিন্তু ঘটনাক্রমে কী হয় যখন এই জিনিসগুলো তৈরি এই সিমটম যেগুলো বললাম এগুলো যখন হয় তার মানে তখন মাটা অলরেডি অতিরিক্ত বেরি হয়ে শকের দিকে চলে যাচ্ছে এবং এই সময় যদি তখন হয়তো রিকগনাইজ করে কিন্তু সেই সময় এবং নিতে নিতে দেখা যায় যে মাটা যখন হাসপাতালে যায় তখন সে অলরেডি একদম ইনরিভার্সিবল শকে চলে গেছে বিকেম আনকনশিয়াস এবং সেই সময় আসলে দুনিয়ার সবচাইতে স্কিলড ডাক্তার কেউ দিয়েও যদি তাকে চিকিৎসা করে না ইট ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট টু মেক হ্যা মেক হ্যাপ সার্ভাইভ আমার করা সম্ভব না একমাত্র এটা যদি অলমাইটি যদি ইচ্ছা করে তাহলে হয়তো বাঁচে সেই জন্য দেখা যাবে আপনি যদি স্ট্যাটিস্টিক্স বা দেখেন ম্যাক্সিমাম হেমোলজিক ডেথ হ্যাপেন ইন হসপিটাল আমাদের মনে হইতে পারে যে হাসপাতাল মধ্যে ঠিক মতো কিছু আসলে ঘটনা তা না কারণ হাসপাতালে যখন যায় তখন ইট ইস টু লেট আমাদের আসলে রিকগনিশনটা অনেক আগে করা দরকার সো দ্যাট যে মাটা সময় মতো হাসপাতালে যায় এবং সব আর একটা জিনিস কি ওই অতিরিক্ত রক্তকরণের চিকিৎসা হাসপাতাল ছাড়া সম্ভব নয় এটা কোনো দিনই বাসায় বেসে এটার এটার চিকিৎসা করা সম্ভব হবে না কারণ এটার জন্য বেসিক্যালি অতিরিক্ত রক্তকরণের চিকিৎসা কি রিপ্লেসমেন্ট অর্থাৎ আবার তাকে রক্ত দিয়ে রিপ্লেস করতে হবে সেটা বাসায় সম্ভব এটা সবাই আমরা বুঝতে পারতেছি এখন এই যে সমস্যাটা যে যে রিকগনিশনের সমস্যা এইটাকে অ্যাড্রেস করার জন্যই আমি আসলে এই জিনিসটাকে মানে আমি তৈরি করছি এটা এটা কি এটা এটা কী করবে এটা এটা যদি রক্তে পুরোটা ভিজে লাল হয়ে যায় তার মানে আমার বুঝতে হবে ওই মাটার অতিরিক্ত রক্তক্ষরণ হচ্ছে তাহলে আমি যখনই দেখলাম যে অতিরিক্ত রক্তক্ষরণ হচ্ছে এবং তখন তাহলে আমরা ইমিডিয়েটলি দেখি সঙ্গে সঙ্গে ওই সিমটম হওয়ার কারণ সিমটমটা আসলে এই যে যে সব সিমটম বলো সঙ্গে সেই সিমটমটা একটু দেরি করে হয় সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু হয় না কারণ এটা বুঝতে এটা হইতেও একটু সময় লাগে কারণ আগে তো বডি চেষ্টা করবে তার কম্প্রোমাইজ করার জন্য বা মেনটেন মিটাম যখন পারে না তখন এই সিমটমগুলো তৈরি হয় তো আমি যদি দেখি যে রক্তক্ষরণ হয়ে গেছে সঙ্গে সঙ্গে তাকে মাটাকে হাসপাতালে নিতে পারি মোস্ট লাইকলি উই কুড সেভ দি মাদার্স তাহলে মাকে এবং সেইটা এইটা এই এই সিম্পল ডিভাইস এটা যদি মানুষ মা জাস্ট ডেলিভারিটা হওয়ার পরে বাচ্চাটা ডেলিভারি হওয়ার পরে মানে তার 
প্লাসেন্টা যেটাকে বলি আমরা ফুল যেটা বাংলায় বলি সেইটা ডেলিভারির জন্য অপেক্ষা না করে এটা যদি মায়ের পিঠের নিচে দিয়ে দিই আমরা এটা দিয়ে দিই তাহলে কী হবে এটা রক্ত ট্রেনের মধ্যে পড়বে এবং তখন আমরা দেখে এটা দেখেই যে কেউ এমনি এনি লে পারছে কিচ্ছু না তাকে শুধু দেখতে হবে এটা পুরোটা রক্ত ভিজে গেছে কিনা এটা যদি পুরোটা রক্ত ভিজে যায় তাহলে বুঝতে হবে ওই মাটার অতিরিক্ত রক্ত খর হচ্ছে এবং এই মাটাকে ইমিডিয়েটলি হাসপাতাল ট্রান্সফার করতে হবে সেটা করলে আমরা তাহলে এই মাটাকে এইটাই আমার এই ডিভাইসটা এটা 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 আমরা অলরেডি আমি এটা প্রথম ইয়ে করি উনিশ দুই হাজার ছয় সালে আমার এক্সপেরিমেন্টটা শুরু হয় দুই হাজার ছয় সালে এবং এটা আসলে যেহেতু আমি বারবার সবসময় দেখতে চিন্তা করতাম যে আমি যেহেতু ম্যাটালের নেতৃত্বে কাজ করি এবং আমি জানি আমাদের মতো ডেভেলপমেন্ট কান্ট্রিতে মাগুলো মারা যাচ্ছে মোস্টলি বিকজ অফ হেমোরেজ তো হেমোরেজটা আসলে এবং বড় প্রবলেম হলো রিকগনিশন বোঝা যে আমার বেশি অতি রক্তকরণ হচ্ছে মা এই মাটার অতি রক্ত সেইটার জন্য আমি এটা চিন্তা করতে করতে এক সময় আমি এটা মানে হঠাৎ প্রথমে দেখলাম যে কী করা যায় যেটা কমনলি ইউজ করা হয় প্যাড স্যানিটারি প্যাড যেটা বলে এবং অবশ্য ডেলিভারির জন্য প্যাডগুলো একটু বড় হয় অন্যরকম সাইজের কিন্তু সেটাও তো আবার মাল্টিপল ইউজ করতে হবে একটা দিয়ে হবে না অনেকগুলো এবং ইট ইজ কস্টলি ডেফিনেটলি পাঁচটা অ্যাটলিস্ট পাঁচটা প্যাড লাগবে বুঝতে গেলে পাঁচটা প্যাডের দাম তো ডেফিনেটলি একটু বেশি হবে সবাই জানি আমরা তো এইটা আমি করার পরে দেখেন আমি চিন্তা করি এরকম কিছু করা যায় কিনা কাঁথা জাতি কিছু করা যায় কিনা এবং কীভাবে চিন্তা করেন কেমন করব কাঁথা তো ধর ভিজে যাবে হঠাৎ করে আমি একবার একটু নিউ মার্কেটে গিয়ে আই ফাউন্ড এরকম একটা ছোট্ট একটা এবার যেটা জিজ্ঞেস দেখুন বুঝলাম যেটা কিছু জিজ্ঞেস করলাম কী জন্য করে এটা বলি এটা বাচ্চাদের নেওয়ার জন্য ব্যবহার করা হয় বাচ্চা কোলে নেওয়ার জন্য বা বাচ্চা যেন মানে পেশাবে নষ্ট না হয়ে যায় কাপড় চাপড়ের জন্য এটা দে নাই আমার মাথায় আসলে এরকম জিনিসটা আমি বানাইতে পারি তাহলে এরকম কিছু কাজ হয়ে যায় মামা ওখান থেকে আমি প্রথম যেটা বানাইছিলাম সেটা আসলে ছিল এমন একটা ম্যাটেরিয়াল যে তৈরি যেটা আসলে নষ্ট হয় না এটা নিউজ আবার ব্যবহার করা যায় ইনিশিয়ালি আমার একটা ছিল আমি খুশি হয়েছিলাম যে আগে আবার ব্যবহার করা যায় কিন্তু আমাকে একজন এরকম যারা হেমোরেজ নিয়ে কাজ করেন একজন বাইরের একজন মহিলা উনার নাম সুরের মিলার উনি এই পোস্ট অফ হেমোরেজ নিয়ে উনি যথেষ্ট সবাই চেনে থাকে উনি আমাকে হঠাৎ করে আমাকে বললো যে কাইন্ড তোমার এটা তো খুব ভালো আবিষ্কার তুমি করছো কিন্তু বাট এ টু দ্য রিউজেবল রিউজেবল হলে তো ইট কোজ ইট কুড ট্রান্সমিট ইনফেকশান পার্টিকুলারলি এইচ আই ভিএইডস হুইচ ইজ ভেরি প্রিভেলেন্ট ইন আফ্রিকান কান্ট্রিজ এবং এটা তো আসলেও আফ্রিকান কান্ট্রিজ জন্য খুবই দরকার ক্যান ইউ মেক ইট এমন কিছু যে তৈরি করতে পারবে না যেটা আসলে আবার ইউজ করা যাবে না সাবসিডিকেলি আই মেক ইট এটা এখন এখন এটা এই যেটা আছে এটা একবার ব্যবহার করলে আর দ্বিতীয়বার ব্যবহার করা যাবে না কারণ একবার ব্যবহার করলে এটা নষ্ট হয়ে যাবে এটা আর ব্যবহার করা যাবে না সেটি এটা নিয়ে হচ্ছে আমি এটা নিয়ে আসলে দু হাজার ছয় সালের প্রথমে এক্সপেরিমেন্টটা যেটা করি আমি এখন যদি বলি যেটা কীভাবে আমার এটি তৈরি করলাম এটা করার পর আমার তো প্রথম ইম্পর্টেন্ট দরকার যে আমার আমি জানি যেহেতু যেহেতু মেডিকেলে আমরা যেটা বলি যে কোনো মায়ের যদি চব্বিশ ঘন্টায় পাঁচশো এম এল এর অর্থাৎ প্রায় হাফ কেজি রক্ত শরীর থেকে বের হয়ে যায় সেটাকে আমরা বলি অ্যাজ পার মেডিকেল একটা পোস্টপার্টম হ্যামারেজ তারপর আমাকে এমন একটা ডিভাইস তৈরি করতে হবে যেটা অ্যাটলিস্ট পাঁচশো এম এল ব্লাড বের হয়ে মানে খরণ হয়ে মানে মায়ের শরীর থেকে বের হয়ে গেছে সেইটা বুঝ বোঝা যাবে সেটার জন্য আমি প্রথমে চিন্তা করছি ঠিক আছে ফাইন আমি এমনি ইয়ে করে দেখলাম যে মানে ইন্টারনেট ঘেটে দেখলাম যে মোটামুটি ব্লাডের যে ঘনত্ব এবং পানির ঘনত্ব মোটা প্রায় কাছাকাছি কারণ পানির ঘনত্ব হলো ওয়ান ওয়ান থাউজেন্ড আমরা যদি ওই ইয়েতে বলি আর ব্লাডের ঘনত্ব হইল ওয়ান থাউজেন্ড সিক্সটি তা আমি দেখলাম যে আচ্ছা ঠিক আছে আমি প্রথমে দেখলাম যে আচ্ছা একটা দেখি পানি দিয়ে ব্যবহার করে পানি ব্যবহার করে দেখি যে পাঁচশো এম এল পানি নিলাম একটা পাত্রের মধ্যে নিয়ে আমি একটা এটাকে সাইজটাকে বিকজ কোন সাইজটা লাগবে আমার সেটা করার জন্য বিভিন্ন সাইজের বানায় বানে ঠিক করে পরে আমি দেখলাম যে ইয়েস এরকম একটা সাইজ হলেই সেটা পাঁচশো এম এল পানি সোপ করতে পারে আমার এটা তাহলে ইনিশিয়ালের একটি সাইজটা মোটামুটি একটা করলো আমার এখন কী হল যে আমি তো পানি দিয়ে করলাম এখন আমাকে আসলে রক্ত দিয়ে করা দরকার ফর্চুনেটলি আমার ওই জুই টুই এটার মাথা মধ্যে যখন করছি ঠিক তার কিছুদিন পরেই ছিল কোরবানি দিতে তো আই গট দ্য অপরচুনিটি করে করলাম কি আমি আমার যে বাসায় কোরবানি দেওয়ার সময় করলাম ওই যে কোরবানি যে কারো গরুর কোরবানি ছিল সবার ওই ব্লাডগুলো কালেকশন করে পাঁচশো ওই আমি কালেকশন করে পুরো ওটা আমার পাঁচটা ম্যাট আগে রেডি করে রাখছিলাম রেডি করে পাঁচটা ম্যাটের মধ্যে ভিজাইলাম পুরো রক্ত দিয়ে পুরো সক করে ফেললাম করে দিন আই আমি ওই ম্যাট ম্যাটগুলো ওজন করলাম ওজন করে দেখলাম যে ইয়েস
this is the appropriate size karon amake ashole ma ba family member ke recognize korai thebe postpartum hemorrhage howar agei ashole karon ekta ma jodi oi half an hour er moddhe oi 450 ml blood loss kore tar mane bujhte hobe je ei ma ta ashole otirikto raktokoron hocche karon usually raktokoron khub rarely tin chor upore jay mostly ei 150 theke 200 er moddhei thake e beshi sadharonoto amra shobai jani karon delivery te kichu raktokoron hobe সেটা কিন্তু ওই যে দুইশো এম এল এর বেশি সাধারণত হয় না এখন যেই মাটা অলরেডি চারশো পঞ্চাশ এম এল ব্লাড লস করছে তার মানে বুঝতে হবে এই মাটা অতিরিক্ত রক্তকরণ হওয়া পর্যায়ে চলে গেছে সুতরাং এই মাটাকে এখনই হাসপাতালে পাঠানো দরকার আমার তো ওইটাই দরকার যে আর্লি রিকগনিশন অ্যান্ড টাইমলি রেফারেন্স সেটি সেটাই ইম্পর্টেন্ট এটার জন্যই ভ্যাকসিন বেশিরভাগ মারা যাচ্ছে কারণ আমি জানি চিকিৎসাটা হাসপাতাল ছাড়া হবে না কিন্তু আমাকে হাসপাতালে যাইতে হবে সময় মতো তাহলে এই জিনিসটা সেই জিনিস সেই পারপাসটা খুব ভালো ভালো সার্ভ করছে আমি সেট করার পরে দেন আই গয়ে আমি তো বললাম এটা বললাম যে গরুর রক্ত দিয়ে আমাকে রিয়েল সিচুয়েশনে যেতে হবে দেন আই একটা প্রজেক্ট প্রপোজাল ডেভেলপ করে উইথ ফান্ডিং সাপোর্ট ফ্রম ইউএসিআইডি সেই সময় দুই হাজার ছয় সাত সালে আমি এটা করলাম ঢাকা মেডিকেল কলেজ আজিমপুর মেটারিটি এবং এমসিএসটের একটা ফিল্ড সাইট এমসিএসটি মানে যেটা মাতু আইলে ওদের একটা ফিল্ড সাইট ছিল গ্রামে ওখানে এই করে এটা করার পরে দেন আই কুড অ্যাটলিস্ট স্ট্যান্ডার্ডাইজ করে ফেললাম যে হ্যাঁ এবং সেই স্ট্যান্ডার্ডাইজ করার পরে আমি দেখলাম যে এটা মোটামুটিভাবে যেগুলো ফুললি সফট হয়ে গেছে সেরকম মেজার করার পরে দেখলাম যে এটা মোর অ্যান্ড লেস ফোর হান্ড্রেড ফিফটি প্লাস মাইনাস ফিফটি এইট এম এল ব্লাড এটা সোক করতে পারে সেটা করার পরে আমি এটা ওইটা করলাম তারপরে দিয়ে আমরা একটা লার্জার স্কেলে একটা কমিউনিটিতে আমাদের যখন একটা তখন ফিল্ড সাইট ছিল যশোরের অভয়নগরে ওখানে আমরা অনেক একটা আরও আরও বড়ো স্কেলে এটা করার পরে ওখানেও আমরা দেখলাম যে ইয়েস এটা আসলে ইউজেবল এবং দি লে পার্সনস ক্যান ইউজ ইট অ্যান্ড দে ক্যান রিকগনাইজ ইট সাবসিকুয়েন্টলি আমি এটা আরও আরও ফার্দার ভ্যালিডেশন করছি এটাকে ও এর মধ্যে যেটা হলো যেহেতু ওই যে ওই প্রশ্নটা আসলো যে এটা তো রিইউজেবল তখন আমি এটাকে ওই যে আবার নতুন একটা যেটা বানাইলাম সেটাতে আমি ইউজ করছি যে এটা এটা যেটা এটা এটার মধ্যে এমন এক এমন ম্যাটেরিয়াল ইউজ করা আছে যেটা রিইউজ করা যাবে না এবং এটা আর একটা জিনিস তোর উনি আর করছিলো আগে যেটি ইউজ করছে যে পলিথিনটা সেই পলিথিনটা কখনো নষ্ট হতো না মানে ওটা অর্থাৎ ওটা যদি মাটিতে পুঁতে রাখলেও ওটা আমরা মাটিকেও নষ্ট করার একটা আবার নতুন একটা জিনিস দিচ্ছিলাম তো এখন যে পলিথিনটা আমরা ইউজ করছি ইট ইজ বায়োডিগ্রেডেবল পলিথিন এটা অটোমেটিক্যালি নষ্ট হয়ে যাবে তবে সেটা হওয়ার জন্য আর একটা প্রবলেম এখানে তৈরি হচ্ছে যেটা আমি একটা খেয়াল করে দেখছি এই পলিথিনটা যে তৈরি করা যে বায়োডিগ্রেবল পলিথিন যে তৈরি করে আমি যেটা করছি এটা আসলে দেখা যাচ্ছে চার পাঁচ মাস এরকম রাখলে এটা ওই নন পারমেবেল যে ক্যারেক্টারিস্টিক যে নষ্ট হয়ে যায় সেটা তবু আমার মনে হয় না ওটা খুব বড় একটা প্রবলেম কারণ তাতে হয়তো কিছুটা ব্লাড হয়তো শোক করবে বাট অ্যাটলিস্ট রিকগনাইজ রিকগনিশন তো হ্যাম্পার করবে না তা আমরা পরে যেটা ভ্যালিডেশন যেটা করেছি সেটা করলাম কি আমরা উই হ্যাভ ইউজড দি রিকগনিশন বাই দি ডক্টর অ্যাজ দিস গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড করে আমরা যেটা করছি যে প্রত্যেকটা মায়ের মাকে মা ওর দিছে আমার আমাদের ফিল্ড ওয়ার্কার ছিল তার আগে এটা মায়ের কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করছে যে আপনার কাছে কী মনে হয় এটা কি পুরো পুরোপুরি ভিজে গেছে কি না সম্পূর্ণটা শোক করছে কি না ওরা যেটা 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 মা বলছে যে হ্যাঁ এটা পুরো শোক করছে সেইটা আবার আমরা পরে ওই ডাক্তার সাহেবকে দিয়ে কনফার্ম করে ডাক্তার সাহেব কী বলে এটা পুরো পুরোপুরি শোক করছে কি না এটা করে আমরা দেখে গেছি এটার সেন্সিটিভিটি ইজ হোয়াইট হাই সেন্সিটিভিটি বলতে আমরা বুঝাই যে অর্থাৎ দুইজনের মতের মিলটা কতটুক ওই যে মানে মায়ের মত মা না মা তো করে নেই পরে হয় ডেলিভারি অ্যাটেন্ডেন্ট অথবা কোনো ফ্যামিলি মেম্বার সে ওই মানে ফ্যামিলি মেম্বার বা ওই অ্যাটেন্ডেন্ট যেটাকে বলছে যে এটা পুরোপুরি দিচ্ছে এর মধ্যে ওই ওই সবগুলোর মধ্যে কতগুলো আগে ডাক্তার কনফার্ম করছে ইয়েস এটা পুরোপুরি ভেজা সেটাকে যখন আমরা যখন কম্পেয়ার করি সেটাকে আমরা বলি সেন্সিটিভিটি স্পেসিফিটিতে আমরা দেখি এবং সেটা দেখা গেছে ইটস সেন্সিটিভিটি ইজ অস ভেরি হাই অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ স্পেসিফিসিটি দুইটাই খুবই হাই অর্থাৎ প্রমাণ এটাতে প্রমাণ করে আমরা অ্যাটলিস্ট স্ট্যাটিস্টিক্যালি প্রমাণিত যে এইটা ক্যান রিকগনাইজ এই যে অতিরিক্ত রক্তক্ষরণ ক্যান বি রিকগনাইজ বাই ইভেন বাই লে পার্সন এই পর্যায়ে আসার পরে এখন আমরা আসলে আমরা এখন তো নেচারালি এখন এটা ইজিলি এটা প্রোগ্রামে যেতে পারে এখন প্রোগ্রামে যাবে প্রোগ্রামের পিপুলের এখন আমি 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 আমার ব্যক্তিগত যে মানে গবেষক হিসাবে এখন দাও উই ক্যান উই ক্যান হেল্প ডেফিনেটলি অলওয়েজ আই ক্যান অ্যাসিস্ট হুয়েভার ওয়ান্টস টু টেক ইট ইন দি প্রোগ্রাম 
প্রোগ্রামে নিতে চাইলে আমাদের আমাদের পক্ষ থেকে অ্যাটলিস্ট আইসিবি থেকে যতটুকু অ্যাসিস্টেন্স যতটুকু সাপোর্ট দরকার সেটা আমরা করতে সবসময়ই রাজি এবং এটা করবই আমাদের কাজই এটা এবং প্রোগ্রাম পিপল যদি এটা নিতে চায় কীভাবে করতে হবে কীভাবে ট্রেনিং আমি আসলে এটার ট্রেনিং ম্যাটেরিয়ালও আমার ডেভেলপ করা আছে কারণ এটা কি এটা ব্যবহার করা একটা ফের যদিও ভেরি সিম্পল কারণ আমি সবসময় বলি একটা কোনা মায়ের পিঠের নিচে দিতে কারণ এটার কারণ হলো কি সো দ্যাট ম্যাক্সিমাম সারফেস ক্যান গেট টু সোক দ্য পার্ট কারণ এবার যদি আমি এক পাঁচ দিই তাহলে বেশি সারফেসটা ইজ চলে যাবে মানে আনসোক থেকে যাবে তাতে তৈরি একটু ওভার ডায়াগনোসিস হতে পারে সেই জন্য আমি বলি এক কোনা দেওয়ার জন্য দেখ এটা এটা একটু কারণ ট্রেনিং ইজ ভেরি সিম্পল এটা কোনো জটিল কিছু না এটার জন্য কোনো বিরাট লেখা পড়ার দরকার কিচ্ছু দরকার নেই সেটা আর কি এই এই পর্যায়ে এখন আসে আমরা অবশ্যই এই মুহূর্তে যেটা করছি মিয়ানমারে মিয়ানমারের মিয়ানমার ইজ ভেরি ইন্টারেস্টেড টু টেক ইট টু দেয়ার প্রোগ্রাম সো আমরা এখন ওদের সঙ্গে নেগোসিয়েশন বা আমাদের ডিসকাশন পর্যায়ে আছে হয়তো খুব শীঘ্রই মেবি উই উইল অ্যাসিস্ট মিয়ানমার টু গেট ইট ইন টু ইট দেয়ার প্রোগ্রাম বাংলাদেশে আমি জানি না কেন কোন রিজনের জন্য আমি সেরকম কোনো সত্যি কথা অদ্যাবধি এমন কোনো ইয়ে পাইনি দেয়ার আর সেভারাল নিউজ পেপার আর্টিকেল টিভি টক শো আই ডিড ইন 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 দি ইন দি ফার্স্ট এটার উপরে তারপর আমি জানি না যে কোন অদৃশ্য কারণে বাংলাদেশে এটা প্রোগ্রামে কেউ যাচ্ছে না আমি জানি না ইভেন আই আই টক টু দ্য ও জি এস বি পেপল ও জি এস বি মিনস অফস্টেট ইউন গ্যানিক সোসাইটি অফ বাংলাদেশ মেনি অফ দ্যাম নিউ উইট আমি জানি এটা জানি বাট আমার লট অফ দ্যাম ডু নট নো উইট দ্যাট অলসো আই নিউ কারণ আমি মাঠে ঘাটে গিয়ে অনেক অস্টেশনে আলাপ করছি ওরা জানি জীবন না আমি দেখি বলে যে না আমি শুনে নেই এরকম কিছু জানি না এটা কথা আমি জানি না এটা আমি আই হোপ যেহেতু বাংলাদেশে একটা এখনও যেটা বাংলাদেশের যে রিসেন্ট লাস্ট মোটালিটি সার্ভে যেটা হয়েছে সেটাতে আমরা দেখছি যে আমাদের মোটালিটি আসলে স্ট্যাটিক হয়ে গেছে এবং এই মোটালিটি যাওয়া হচ্ছে তার মোর দ্যান ফিফটি পারসেন্ট ইজ বিকজ অফ পোস্টমর্টম হ্যামোরেজ অ্যান্ড এক্লামসি অর্থাৎ এই দুইটা দুইটাই কিন্তু প্রিভেন্টেবল এবং দুইটার জন্য ভেরি সিম্পল ম্যানেজমেন্ট ইজ অ্যাভেলেবল এই দুটো যদি আমরা অ্যাড্রেস করতে পারি আমার মনে হয় না যে বাংলাদেশের মেটানোর মোটরটি খুব ড্রাস্টিক্যালি কমানো খুব একটা কঠিন কাজ হবে এবং আমার মনে হয় আমরা এসডিজির গোল অর্জন করতে গেলে যে কোনোভাবেই হোক আমাদের এই দুইটা ক্রসকে অ্যাড্রেস করতেই হবে এই দুইটা ক্রসকে অ্যাড্রেস না করে আমরা বাংলাদেশের মেটানোর মোটরটি কমাতে পারি এই পাঁচটা হলো আসলে পলিথিন এটা নন পারমিয়েবল মানে এখান দিয়ে ব্লাড সোক করে বেরোবে না আর এই পাঁচটা হলো এটা এইটা হলো এই সোক করলে এটা ভিজে যাবে এবং এটার ভিতরে এমন ম্যাটেরিয়াল দেওয়া আছে ওই সোক করলে এটা নষ্ট হয়ে যাবে ওটা আর ব্যবহার করা যাবে না এটা ধুইলে আরও নষ্ট হবে এই পাটটা থাকবে নিচে আর এই পাটটা থাকবে উপরে এটার উপরে আসলে মাটাকে এক যে কোনো একটা কর্নার এনি কর্নারে কর্নারটা মায়ের এর নিচে দিয়ে দিলেই হয়ে যাবে কোমরের নিচে আর বাকিটা এক্সপোজ থাকবে জাস্ট টু সোক ব্লাড পিছনে তো এটা পলিথিন ইট ইস বায় পলিথিন যেটা আছে এটা বায়োডিগ্রেডেবল পলিথিন এটা আসলে মাটিতে পুঁতে ফেললে এটা এমনি এমনি ইয়ে হয়ে যাবে ডিগ্রেডেড হয়ে যাবে এটা মাটিকে নষ্ট করবে আমাদের প্রোগ্রামে যেটা আমরা করছি এটাকে আমরা ডেলিভারি কিটের পার্ট হিসেবে নিয়ে নিছি এটা শুধু এটা না এবং একটা আর একটা আপনারা সবাই হয়তো আমরা অনেকেই জানি যে এখন আসলে আগে তো আমরা জানতাম যে পোস্টমর্টম হেমোরেজ প্রিভেনশনও যদি দিতে হবে ইঞ্জেকশন কিন্তু এখন আসলে একটা ট্যাবলেটও আসলে এখন অ্যাভেলেবল ইন অল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড যেখানে ইঞ্জেকশনটা অ্যাভেলেবল না অথবা ইঞ্জেকশনটা দেওয়ার মতো স্কিল পার্সেন্ট নাই সেখানে এই টেস্টের ট্যাবলেটটাকে ইউজ করতে পারি আমরা ইজিলি হুইচ ইজ নোন এজ মেজোপ্রোস্ট্রল আমরা যেটা করছি আমরা বলছি যে ডেলিভারি কিটের মধ্যে নর্মাল ডেলিভারি কিটের সাথে এই ম্যাটটা এটা এটাকে আমরা এটার নাম আমরা দিচ্ছি এটা আইসি ডেলিভারি কিউ ম্যাট এই আইসি ডেলিভারি কিউ ম্যাট এবং সিক্স হান্ড্রেড মাইক্রোগ্রাম মেজোপ্রোস্ট্রল এই দুটো জিনিস যদি ডেলিভারি কিটে অ্যাড করে দিই তাহলে অ্যাটলিস্ট আমরা বলতে পারবো যে ইনিশিয়াল ম্যানেজমেন্ট ফর দি পোস্টমর্টম হ্যামারেজ ইজ পসিবল